Baik, peningkatan kes COVID-19 bukan sahaja memberi impak kepada ekonomi namun dikhawatiri menjejaskan emosi orang ramai yang uh, bimbang akan keadaan semasa. Dan soalan yang timbul adakah benar COVID-19 ini mampu memberi kesan psikologi yang negatif kepada orang ramai, pesakit atau mereka yang disyaki dijangkiti. Jadi bagi menjawab soalan tersebut bersama kami hari ini, malam ini di Thailand Skype adalah Dr. Firdaus Abdul Ghani, Stiusa Persatuan Psikiatri Malaysia. Assalamualaikum, Dr. Fir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Cik Wan? Alhamdulillah. Uh, Doktor, saya rasa di peringkat awal uh, wabak ini uh, ada, saya rasa, ya, pada masa itu stigma memang menebal. Tapi adakah stigma masih lagi perlu ada sekarang? Di mana kita boleh lihat semua orang berpotensi kena. Perlu okay. ada lagi? Baik, kalau kita lihat pada peningkatan kes pada hari ini, di mana hari ini kita terdapat 190 kes baru dilaporkan. Stigma ni sepatutnya kita kena letak ke tepi. Kenapa hmm. kita perlu letak ke tepi? Kenapa uh, pra, perlu di dihilangkan kerana bila stigma ini berlaku, yeah. maka orang akan rasa takut untuk dapatkan rawatan. Hmm. Dan kita boleh faham kenapa orang takut untuk dapat rawatan. Mereka bimbang dipersalahkan, mereka bimbang dipersisihkan oleh mereka yang di sekitar mereka. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat kepada beberapa perkara ini, maka kita harus sedar bahawa stigma ini harus kita letak ke tepi. Mm-hmm. Mereka harus dapatkan rawatan dengan cepat dan saringan perlu dilakukan. Mm-hmm. Dan uh, doktor saya rasa macam ini dah sampai ke tahap kesedaran semua pihak. Ya, bahawa kita tidak boleh lagi ada persepsi kot. Ya, ya benar. benar. Ya, saya Bila kita lihat tentang uh, impak psikologi ini, kita perlu lihat bahawa sebagai manusia biasa, naluri kita ya, uh, bertindak balas terhadap ancaman atau wabak, kita akan dapat perasaan seperti bimbang dan cemas. Dan hmm. apabila ini berlaku, maka kita akan mempunyai sifat pentingkan diri sendiri yang kita panggil survival instinct uh-huh. ataupun apa yang kita panggil perasaan untuk meneruskan kehidupan. Uh-huh. Jadi sebab itu kita lihat berlakunya panic buying, kita uh-huh. lihat berlakunya mereka yang mengumpul hand sanitizer misalnya uh-huh. di mana kalau kita lihat di pasar raya sekarang sukar untuk kita dapatkan uh, barangan tersebut. Uh-huh. Ini adalah apa yang kita panggil sebagai uh, naluri manusia. ya. Uh, uh-huh. Selain daripada itu perasaan apabila kita berhadapan dengan wabak apa yang berlaku ialah perasaan helpless. Kita rasa tidak berdaya kerana kita tidak ada kontrol terhadap penyakit ini. Siapa yang akan kena misalnya. Tetapi yeah. apabila kita ada perasaan self-control, kita rasa kita boleh lakukan sesuatu. Jadi mereka ni yang pergi membeli barang dan itu adalah salah satu cara bagi mereka untuk melegakan perasaan mereka seolah-olah ada sesuatu yang mereka lakukan untuk mm. mencegah daripada mendapat penyakit ini mm. misalnya. Ya, dan doktor persepsi biasanya akan menghindarkan kita dari orang yang terkena misalnya, ya. Jadi macam mana daripada persepsi negatif itu untuk kita tukarkan menjadi uh, kepada mungkin membantu orang yang dijangkiti, yang okay. disyaki dijangkiti pun. Jadi sokongan ni haruslah uh, kita sama-sama memainkan peranan. Satu adalah sokongan, ya. Kedua adalah setiap seorang harus memainkan peranan masing-masing. Yang kita lihat pada hari ini kita masing-masing berasa risau, berasa panik. Tetapi kita masih lagi keluar ke tempat-tempat awam misalnya. Yeah. Kita masih lagi ada yang keluar negara. Uh-huh. Jadi kita lihat persepsi itu tidak selari dengan tindakan yang kita lakukan. Uh-huh. Ya? Dan kalau kita lihat uh, mereka yang dijangkiti pada hari ini mungkin tidak menerima sokongan seperti apa yang sepatutnya. Uh-huh. Dan kita lihat apabila dilaporkan di media-media masa terdapat segelintir mereka yang dijangkiti dipersalahkan dan uh-huh. dikecam oleh netizen. Uh-huh. Sepatutnya ini tidak berlaku kerana mereka sememangnya perlu sokongan di kala ketika keadaan yang tidak menentu ini. Yeah. Dan kita perlu lihat ya, COVID-19 ini ada satu perkara yang baru, ancaman yang baru dan terdapat banyak ketidaktentuan. Sebagai manusia, ketidaktentuan inilah menyebabkan kita berasa panik. Yeah, yeah. Dan uh, saya rasa macam uh, kecaman kadang-kadang mengundang uh, ketidakstabilan emosi kepada petugas kesihatan kita yang bertungkus lumus, uh, doktor, untuk menangani wabak ini. Jadi, apa kesan emosi kepada petugas kesihatan kita sekiranya netizen melemparkan macam-macam kecaman lah? Okey, benar. Sebenarnya apa 
impact psikologi kepada petugas kesihatan ya bukan saja daripada segi kecaman ni menyebabkan kepada kesedihan emosi dan emosi rasa gemuruh tetapi juga apa yang kita panggil sebagai gejala stres ataupun tekanan pasca trauma ataupun post traumatic stress yeah. disorder. Mm-hmm. Ini adalah kerana mereka berhadapan dengan situasi yang mengancam nyawa mereka. Mm-hmm. Pada kita yang mungkin tidak berhadapan uh, directly kepada mereka yang dijangkiti, kita masih ada perasaan takut tetapi mereka ini adalah frontliner. Yeah. Mereka ni yang berhadapan secara langsung dengan mereka yang positif. Mm-hmm. Dan ini adalah akan menimbulkan perasaan bimbang, perasaan takut kerana mereka berhadapan dengan situasi yang mungkin mendatangkan bahaya kepada mm-hmm. nyawa mereka dan mereka mm-hmm. tidak ada pilihan. Yeah. Jadi uh, pada saya untuk uh, kita sama-sama membantu petugas kesihatan ini, mm-hmm. kita haruslah membantu okay. dalam um, mereka ya, dalam uh, memberikan semangat, memberikan yeah. sokongan mm-hmm. ya. Uh, mm-hmm. Kita share cerita-cerita positif tentang bagaimana sukarnya mereka bertugas, tentang bagaimana mereka ni bersengkang mata bekerja keras hmm. dan sekarang ni pun cuti mereka pun dibekukan semata-mata untuk membantu yeah. wabak ini. Uh, ya. Yeah. Yeah. Jadi dan, dan, uh, doktor uh, yeah. saya tahu kes hari ini 190 tertinggi yeah. dan yeah. secara kasarnya ini akan menimbulkan panik ya yeah. kita tak boleh nak nak nafikan itu dan saya 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 agak esok akan uh, apa paras panik ini akan akan mungkin akan meningkat dalam masyarakat kita. Jadi apa pesan atau nasihat doktor untuk untuk kita sama-sama tenang menghadapi situasi ini? Okey, uh, bagi saya ya, perasaan cemas ataupun perasaan bimbang panik ini merupakan satu mekanisme yang protektif sebenarnya untuk kita. Di mana hmm. dia membolehkan kita ataupun menga- membolehkan kita untuk mengambil tindakan untuk sentiasa berjaga-jaga. Yeah. Perasaan bimbang ataupun panik ni perlu tetapi perlulah bersesuaian dengan masa, bersesuaian dengan keadaan. Apa hmm. tindakan yang kita boleh lakukan ialah kita haruslah mengambil tindakan yang selari dengan keadaan semasa. Hmm. Itu satu. Yang kedua, kita pastikan bahawa kita dapatkan maklumat yang tepat yeah. dan elakkan sebaran maklumat yang palsu. Banyak disebarkan maklumat palsu hingga mendatangkan ketakutan dan menyebabkan orang berasa panik dan menimbulkan rasa Uh, takut yang amat sangat. Jadi saya rasa ini semua tidak perlu uh-huh. dan apa yang kita boleh buat ialah kongsi daripada uh, maklumat daripada sumber yang sahih, sumber uh-huh. yang kita boleh percayai. Yeah. Dan pastikan kita sentiasa memberi sokongan antara satu, satu sama, sama lain. lain. Ya. Yeah. Baik, terima kasih banyak Dr. Fir. Yeah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Yeah. Itu tadi Dr. Firdaus Abdul Ghani, Setiausaha Persatuan Psikiatri Malaysia.